عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه النهاردة يا رب بإذن الله تكونوا بخير اهلا بيكم في اول حلقة من السلسلة الجديدة اسمها فيد دايريز هديكم تعريف سريع كده عن السلسلة دي انت يعني كطالب طبيب بيطري ممكن بتتدرب في اجازة الصيف في ملاجئ مختلفة او عيادات او كده ففي حاجات ممكن تتعلمها ومواقف ممكن تتعرض لها سواء في الملاجئ اللي انت بتروحها من الناس اللي انت بتتعامل معاها او من الممارسة الشخصية الفعلية للحالات اللي بتجيلك وبتشوفها وكده فبما ان النهاردة ان شاء الله انا ناوية اكلمكم عن اللابرادور ريتريفرز فطبيعي ان احنا نبقى متواجدين في دوك شيلتر او مكان يعني ملجأ للكلام زي ما احنا شايفين هنا دي المين لوبي او المكان الاصلي المبدئي اللي بيخش لك فيه الكاستمرز بتوعك او الزباين اللي جايين يحتيبوا مثلا كلابهم او عايزين يتبنوا كلاب او كده ودي اماكن الانكلوجرز اللي الكلاب بتبقى متواجده فيها وده الحمام مثلا اللي ممكن بنحميهم فيه او كده لو محتاجين بعض النظافه او الرعايه اماكن تدريب وهكذا يعني ف هبدا حكايتي معاكم عن اللابرادور ريفرز زي ما احنا شايفين بس مبدئين في الاول واضح ان المكان متبهدل شوية فهنبدأ ننظفه ونرعيه نشوف الحيوان هيحتاج مننا حاجة او كده هنفتح الشارت بتاعه ونتأكد هو عايز مننا ايه بالظبط او بتاع ف... الحالة اللي معانا هنا من كلب يوركشير تارير اسمه بادي بادي كان محتاج يعني صاحبته جابته اسمها ميسس بيترز قالت ايه ان هو البيهيفير بتاعه بس محتاج يتغير شوية محتاج يبدأ يسمع كلامي يعني اكتر وكده فمحطط لك هنا خمسة كريتيريا او خمس حاجات لازم تاخد بالك منها كويس في الكلاب وده قد يكون شيء كويس ان انت دلوقتي لما مثلا عايز تعرف نفسك انت تقدر تقتني كلب ولا لا تستحق يعني انك يبقى عندك كلب وفي مسؤوليتك ولا لا فعلى الاقل يعني الخمس حاجات دي تبقى في بالك اكله وشربه الدايت يعني بتاعه الهايجين بتاعه نظافته الشخصية عاملة ازاي طيب انت بتديله يعني حنان ورعاية واهتمام ولا لأ بيعرف يلعب ولا لأ كذلك هنا الفتنس يعني اللياقة البدنية بيقدر بياخد اكسرسايز بيتمشى ولا لأ والتدريب بتاعه تمرينه لان ده بيحسن من مهاراته ومن ثقته فيك فيعني هنا واضح ان هو بادي عايز ياكل وعايز شوية حنان فيعني هنشوف ادينا هو بحط له اكل وحط له مية ونشوف حاله عامل ازاي اللابرادور ريتريفرز هي واحدة من أشهر فصائل الكلاب في العالم هي ظهرت في القرن التسعة عشر في منطقة في أقصى شرق كندا مطلة على المحيط الأطلنطي المنطقة دي اسمها نيوفاوندلاند اند لابرادور المنطقة اسمها غريب شوية الفكرة في ايه هي ظهرت يعني تسميتها بالأسلوب ده سموها كده ليه أنا كده بلعبه شوية بس عشان نزود له الرعاية والحنان يعني بتاعه اللي اكتشف المنطقة دي أساسا راجل برتغالي اسمه خواو فرنانديس لافرادور خواو فرنانديس لافرادور قرروا يعني بأن اللاست نيم بتاعه اسمه لافرادور فقالوا ايه خلاص يبقى احنا هنسمي المنطقة لابرادور لابرادور بالبرتغالي معناها ذا بيج لاند او الارض الكبيرة ده لان اساسا جغرافيا لابرادور هي المنطقة الرئيسية والنيوفاوند لاند هي عبارة عن جزيرة تابعة ليها قالوا خلاص الجزيرة اللي احنا لقيناها دي اسمها تيرا نوفا لان ده معنى الكلمة بالبرتغالي فقالوا ايه خلاص يبقى تيرا نوفا دي يعني هي اللاند الجديدة او الارض الجديدة اللي احنا شفناها الجزيرة دي واللافرادور هي المين لاند او البيج لاند فسموها في الاخر نيو فاوند لاند اند لابرادور عاصمة المنطقة دي اسمها سينت جون كان فيها كلاب اسمها سينت جون ووتر دوغز الكلاب دي كانت هي يعني بيسك في الكلاب الرئيسية او المستعملة بكثرة في المنطقة دي ده لان الاسطول الانجليزي اسطول صيد كبير انجليزي كان بيجي على ساحل المكان ده نيو فاوند لاند لابرادور في كندا علشان يصطادوا سمك فكانوا بيستعملوا السين جون ووتر دوغز علشان يعني تساعدهم يعني تجيب لهم الشبكة مثلا لو وقعت منهم في المية لو اي في اي سمك وقع منهم او اي حاجة فتجيبها لهم تاني ترجع لهم فكانت بتساعدهم في عملية الصيد يعني فسموهم السين جون ووتر دوغز على تسمية المنطقة طبعا تابعة للمنطقة اللي هم كانوا عايشين فيها لكن اللي حصل بقى ان ساعتها ظهر قانون في المنطقة حد من استعمال الكلاب الا بس في رعاية الاغنام قالوا يعني حسوا ان في زي اوفر بوبوليشن او ان عدد الكلاب زاد في المنطقة دي فقالوا لا ما ينفعش اي حد يقتني كلب الا لو هيكون هيستعمله في رعاية الاغنام بصوا عايز مني لسه شوية رعاية وحنان وكده فانا هقعد العبه يعني يعني ان كان يرضى علينا يعني الباشا 
ف بس فهم اي حدوا من استعمال الكلاب الا بس في رعايه الاغنام فدلوقتي الصيادين بقوا قدامهم مشكله طب احنا محتاجين نحافظ على سلاله الكلاب دي نتصرف ازاي يعني احنا عايز يعني طب نحافظ عليها ازاي كده هو محتاج يستحمى بصراحه ف هنروح نحميه بس فقالوا ايه طيب احنا هنبدا نزوج الكلاب دي بالكلاب بتاعتنا احنا الانجليز زي منهم الانجليش ماستفس بحيث نحاول نحافظ على السلاله دي وقدرتها على مساعدتنا في الصيد وخلافه على اكبر قدر ممكن وفعلا تم التزاوج فبما ان التزاوج ده تم في منطقه اللابرادور نيوفاوندلاند اند لابرادور فقالوا سموا الكلاب دي اللابرادورز وعلشان هي كلاب استعملت في الصيد وبتعوم كويس جدا بس فعلشان كده سموا الكلاب دي اللابرادور ريتريفرز حتى سبحان الله يعني خلاص ما بقاش في حاجه اسمها فصيله السين جون ووتر دوجز يعني انقرضت تقريبا هي فعليا انقرضت في القرن ال18 خلاص ما بقاش في منها فاضل لان كلهم خلاص تم التزاوج يعني ووصلوا في الاخر للابرادور ريتريفرز رغم ان هم بداوا كفصيله مهجنه في منطقه معينه وبتاع لان هم استعمالاتهم كانت عاليه جدا فانتشرت في وصل خلاص كده كل حاجه فيه تمام كامله فده كده كويس بادي تمام نشوف وينستون اخباره ايه وينستون لسه عايز شويه حنان مننا ورعايه واهتمام وكده يعني فهنحاول نلعبه شويه ممكن يرد علينا بس ف علشان برغم ان هي بدات بتزاوج يعني تهجيني او كده الا ان في سنه 1917 الامريكان كانل كلاب اعترفت بيها كفصيله حقيقيه يعني او اصيله وموجوده انا هطلعه بس يلعب شويه بره في الجنينه علشان حالته النفسيه ممكن تتحسن شويه من مميزات اللابرادور ريتريفرز هي ان هم بيساعدوا في السيرفيس سيرفيس دوجز سيرفيس دوجز مهمه جدا يعني يقدروا يساعدوا المكفوفين ويساعدوا المعاقين يساعدوا الاطفال المصابه بالتوحد كمان مش بس كده مش بس الاستعمالات الانسانيه دي لا كمان يقدروا يساعدوا الشرطه والجيش في ان هم يتعقبوا اثار المخدرات والاسلحه وخلافه في كلاب بوليسيه حتى استعملوهم في حرب فيتنام في التراكينج يعني ان هم كانوا بيتعقبوا اثار في في الحرب وكده بس من من كمان استعمالاتها الاخرى الكلاب دي من اسمه ريتريفرز يعني دي هانتنج دوجز او جان دوجز زي ما اتكلمنا عنهم قبل كده يعني هي كلاب صيد ممتازه مش بس اي صيد لا بيصطادوا كمان في الميه يعني لو انت اصطادت ووتر فاول زي البط والوز والحاجات الطيور اللي بتعيش في الميه هو يقدر يجي يجيبها لك ريتريف التاني فهو بيمتاز بالافواه اللينه آه لما يجوا يمسكوا الطريده يعني ما يعضوش فيها جامد فما يشوهوش فيها فعنده سيلف كنترول في حاجه زي كده وطبعا دي حاجه قويه يعني بيعوم كويس جدا والريتريفنج عندهم عالي وقوي هاي ميسس بيترز جاي تقول ان بادي خلاص حالته اتحسنت شكرا البيهيفير بتاعه بقى جميل قوي هننام نشوف تاني يوم نجيب لنا ايه احنا لسه ما خلصناش وينستون فهنشوف فاضل لنا ايه فيه يعني من اهم صفات اللابرادور ريتريفرز هي انها ودوده جدا و ومقدمة يعني بتحب تلعب قوي لعبيه وبتحب النشاط وتحب انها يبقى عندها دايما حاجه بتعملها يعني اكسرسايز او جوب معينه انت مكلفها بيها وبتستجيب كويس قوي للعلا للتمرين التمرينات بتاعك او كده لا بتستجيب كويس ليها وفي حاجه ميزه كويسه جدا فيها ان هي بتنبح فقط عند اللزوم يعني مش هتلاقيها مثلا وطبعا ده مهم لان انا ممكن اكون بتعقب اثر طريده ما او فريسه ما او كده والاقيها هي عماله تنبح من غير حاجه وتترد الطريده لا طبعا ما ينفعش فهي بتنبح فقط عند اللزوم كمان من المعروف عنها او من اهم صفاتها بالذات الجسديه يعني ان هي بتمتاز بان شعرها او الكود بتاعها قصير وكثيف وكمان يقدر يحميها من الميه ومن الجو ومن العوامل المختلفه العوامل التعريه يعني زي ما بيقولوا للاجواء وكده فهي تقدر تعيش في اجواء مناخيه مختلفه ليها تلات الوان معترف بيهم معروفين يعني هي الاسود والاصفر والبني حتى البني ده بيسموه الشوكليت لاب خلاص وينستون كده حالته اتحسنت 
حتى احنا تمام هنا جالنا حالة جديدة او يعني كلب جديد اسمها بيني انا اتوقع انها في ميل يعني عندها سيريوس إلنس يعني بت المشكلة عندها مشكلة صحية ما فاحنا هنحاول نشوف ايه قصتها وجالنا ديوك كمان برضو اصيب بشيء فهو محتاج شوية كير هنبدأ نشوف ايه القصة بيني هي في ميل برضو فرنش بولدوج عندها بعض يعني عايزة تاكل وعايزة تتحمى وعايزة شوية حنان ورعاية واهتمام وكده علشان هي تعبت شوية الفترة اللي فاتت فمحتاجة يعني حبة رعاية زيادة شوية وديوك هنا او لسه راجع من الفيت برضو فعايز شوية كير عايز ياكل وعايز يتحمى ماشي مشاكل الصحية اللي ممكن تعاني منها اللابرادور ريتريفرز هي مش كتير بصراحة أه ولكن يعني كعادة كل الكلاب الكبيرة شوية في الحجم هي كلاب اللابرادور ريتريفرز على فكرة ميديم سايز مش لارج سايز دوجز ولكن كالعادة برضو مشاكل المفاصل لا تخلو منها فبتعاني من الهيب ديسبليجيا الباتيلر لاكزيشن الاوستيوكوندروسيس ديسيكنس وبعض الريتينال ديسبليجيا احيانا ممكن كمان مع العمر الكبير او مع السن يعني لما تتقدم في العمر ممكن تلاقيها بتعاني من مشاكل الريتينال ديسبليجيا في عادة اختلاط في الامر بي بيتم ما بين اللابرادور ريتريفرز والجولدن ريتريفرز ايه الفرق ما بين الاثنين يعني الناس ممكن تفت... خاصة لو اللابرادور اللي احنا بنتكلم عنه لونه اصفر ف... يعني اللونين الاثنين شبيهين ببعض طب افرق ما بينهم ازاي اللابرادور هو بيكون ميديم سايز يعني حجمه اصغر شوية من الجولدن لان الجولدن لارج بريد لارج سايز بريد يعني الشعر اللابرادور ريتريفرز بيبقى قصير شوية الحاجة التالتة ان اللابرادور ريتريفرز بتحتاج كمية من الاكسرسايز اقوى بكتير من الجولدن ريتريفرز يعني اكتف قوي عنهم فانت محتاج دايما تبقى بتستعملهم في وظيفة معينة او بتبقى بتوظفهم يعني كويس او بتدربهم بتعلمهم كده يعني اكتر من الجولدن ريتريفرز شوية يا ترى ليه بقى اللابرادور ريتريفرز معروفة بانها اشهر فصيلة كلاب في العالم ايه اللي مخليها يعني مشهورة قوي كده ومعروفة قوي كده ايه هي اشهر فصيلة علشان مثلا مشاهير كتير ممكن عندهم كلاب اللابرادور ريتريفرز دي يقتنوا يعني كلب لابرادور ولا علشان في حضارات قديمة كانت بتقدس كلاب اللابرادور ولا علشان هو كلب متعدد الاستعمالات وكمان اليف جدا للانسان ومناسب للتغيرات المناخية المختلفة يقدر يعيش في تغيرات مناخية مختلفة ولا علشان هو رخيص وفي متناول الجميع يعني اتمنى اشوف تعليقاتكو و اجاباتكو اي مشاركة ممكن تحبوا تشاركوا بيها عن الحلقة دي في الكومنتس و رب ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكو قولولي يعني كده الفيدباك عن الموضوع نفسه على الفكرة نفسها السيريز الجديدة او السلسلة الجديدة دي يعني ايه الاخبار و اللابرادور ريتريفرز و السؤال اللي احنا سألناه في الاخر ده و اشوفكو على خير ان شاء الله الحلقة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته